குருச்சரணம் எனது எனது நச்சு பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று ஒவ்வொன்று வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பேச போது ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நமக்கு வந்து கண்ட சஷ்டி வரதம்லாம் இருந்திருக்கீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க நிறையா பேர் இருக்கீங்க இல்லையா யாருக்கா இருக்கீங்க முருகனுக்காக கண்ட சஷ்டி இருக்கிறீங்க இதே வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா பிள்ளையார் சஷ்டின்னு ஒன்று இருக்குது புரிஞ்சுதா பிள்ளையார் சஷ்டின்னு இருக்குது இப்போ அடுத்தது கேட்டிங்கன்னா பைரவ செண்பகா சஷ்டின்னு ஒன்று இருக்குது தெரிஞ்சுதா இப்படி சஷ்டிகளில் சில விஷயங்கள் வருது அப்போ நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துக்க போகிறது பிள்ளையார் சஷ்டியில் என்னென்ன பெருமைகள் அப்படிங்கிற நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணிச்சு முருகன் வந்து சஷ்டியில் என்ன பண்ணார் அவன் வந்து என்ன சூர சம்ஹாரத்தை பண்ணார் சூரனை வகை பண்ணி இதை வதம் பண்ணி அவனை கொண்டுட்டு என்ன பண்ணார் சூர சம்ஹாரம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் தெய்வ யானையை மறந்து கொண்டார் அதே மாதிரி பிள்ளையார் சஷ்டி விரதத்துக்கு இருந்த பிள்ளையார் சஷ்டிகளுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணாருக்க அதில் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வல்லபயங்கிற வந்து விநாயகரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதாக ஒரு ஐதீகம் அது ஒன்று ரெண்டாவது பைரவ செண்பகா சஷ்டிக்கு அப்புறம் அவர் ஆனந்தவள்ளி அப்படிங்கிறத பைரவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதாக ஒரு ஐதீகம் இதில் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறது பிள்ளையார் சஷ்டி இதை பற்றி எப்படி ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ மாக்கத்த முனிவர் அப்படி ஒரு முனிவர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் பிபுதை அப்படிங்கிற ஒரு அசுர பெண்மணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் கல்யாணம் பண்ணால் யார் வந்தால் தெரியுமோ கயமுக்கா சுரன் அப்படின்னு ஒரு அரக்கை ஆன வந்துட்டான் பையனை யார் கட்டுப்படுத்த முடியும் இதுகளே ரொம்ப நல்ல தவம் இருக்கும் இல்லை நிறைய தவம் இருக்கும் ரொம்ப தவம் இருந்து சிவபெருமாட்டை வர வாங்கிடுவாங்க என்னென்னா என்னை எந்த ஆயுதத்தையும் கொல்ல முடியாது பிரமாதம் அப்படின்னு வாங்கிட்டான் ஒன்று யார் கொல்ல முடியாது வாங்கிட்டு தன்னை எப்பவும் போல் அசுரர்களுடைய மனசு என்ன ஆகும்னா உடனே வந்து யாரை கேப்சர் பண்ணலாம் யாரை கொல்லலாம் அப்படின் தான் வரும் அப்படி வரப்ப தேவர்கள் எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பித்த உடனே அதில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இவர் யார் கொடுறது அப்படிங்கிறப்ப சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு கணபதி அப்படிங்கிறது வந்து கணங்களுக்கு தளபதி அவர் புரிஞ்சுதா எல்லா கணங்களுக்கும் தளபதி யாருனா அது கணபதி அந்த கணபதியை என்ன பண்ணார்னா அனுப்பிச்சி வச்சார் நீ போய் முடிச்சுட்டு வரா என் மகனே அப்படின்னு அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு வச்ச வந்து இவர் வர்றார் அவங்க கூட சண்டை போட்டு பார்க்குறாரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ டக்குனையோ இவனை எந்த ஆயத்தால் நம்ம கொல்ல முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்ணார் தன்னுடைய தண்டத்தில் ஒன்று உடச்சார் ஒட்டச்சு தூக்கி அப்படி விட்டு இருந்தார் அவன் மேலே விட்டு இருந்தார் இந்த தண்டை அவனை விரட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு கயமுக்கா சொன்னேன் விரட்ட விரட்ட அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஓட ஓட இது விரட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு அவனுக்கு தெரில உடனே என்ன பண்ணால் மூஷிக்கமாக மாறிடான் மூஷினா எலியாக மாறிடான் எலியாக மாறுறதுக்கப்புறம் அது அது கூட என்ன கஷ்டம் உடனே மாணவ உடனே இது கடை 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 அவனை பின்தொடர்ந்து போகிறவனே அவன் பயந்துருவான் வந்து கடைசி என்ன பண்ணுறான் கணபதிகிட்டே வர்றான் அந்த பிள்ளையாட்ட வந்து ஐயா என்னை மன்னிச்சது நான் தெரியாமல் இப்படி பண்ணிட்டேன் என்னை ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு கேட்குறாப்ப அப்போ அவர் மூச்சிக்க நீ என்னுடைய வாகனமாக இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தனது வாகனமாகவே ஏற்றுக்கிட்டார் புரிஞ்சுதா கணபதி அதுதான் எலிக்குட்டி அவர் முன்னால் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது இல்லையா அதுதான் மூசிக வாகனம் புரிஞ்சுதா அப்போ இந்த மூசிக வாகனம் வந்ததுனால விநாயகருக்கு என்ன அர்த்தம் பெரிய வரையே வந்து அவர் எடுத்துச்சார் இல்லையா கொண்டுட்டார் இல்லையா கொண்டு எல்லா தேவர்களையும் அவர் காப்பாற்றினார் அது மட்டும் இல்லை தேவர்களும் சரி சிவனுமே தெரியும் யார் முதல்ல எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அந்த கணபதியை நம்ம என்ன பண்ணணும் கூப்பிட்டுக்குவாங்க இல்லாட்டா நீங்களும் அப்படித்தான் ஒரு கணபதியை நினைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் எந்த காரியம் ஆரம்பித்தாலும் அது சுமூகமாக முடியும் புரிஞ்சுதா அதுக்காக தான் கணபதிக்கு அவ்வளோ ஒரு மரியாதை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நம்ம இதில் அந்த ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணுமா கணபதி கோயிலில் கட்டிக்கலாம் பிள்ளையார் கோயில் முக்கு முக்கு இருக்கும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் பார்த்து கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் அப்படி ஈஸியாக சிவன் கோயிலோ ஒரு முருகன் கோயிலோ இல்லாட்டா ஒரு அம்பா சன்னிதானங்களோ ஈஸியாக கொண்டு வந்தால் முடியாது பிள்ளையாருக்கு அப்படிலாம் கிடையாது பிள்ளையாருக்கு ஒரு சும்மா ரோட்டில் ஈஸியாக இருக்குது அருகம்பில் எடுத்து அப்படி போட்டுட்டிங்கனாலே போகிறோம் அவருக்கு எல்லாமே அவருக்கு வந்து வந்து சந்தோஷம் வந்துடும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எருக்க சாதாரணமாக இது அந்த இயற்கையால் இருக்க போக வச்சு நீங்கள் கும்பிட்டீங்கனாலும் போச்சு அவருக்கு அவருக்கு என்ன வேணுமாலும் ஏற்றுக்கொடக்கூடிய யாருன்னா கணபதி இந்த கணபதியை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி இருக்குது கணபதி புராணம்ங்கிறதே இருக்குது அதை நான் இப்போ நம்ம பேச முடியாது இத்தனை மணி நிமிஷத்துக்குள்ளே இல்லை நம்ம கணபதியை கட்டாயம் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நாங்கள்லாம் கணபதி சோகம் சொல்லாமல் எத
என்னை எல்லாரும் கேட்ட கேள்விகள் இதுக்கு ஒன்று மட்டும் பதில் சொல்லிடுங்கம்மான்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க என்னென்னா நீங்கள் டாக்டர் நீங்கள் ஒரு கைனக்காலஜிஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வரதாருங்க கோயில் சாமி இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் எப்படி இது எப்படி நீங்கள் ஒரு டாக்டர் வந்து நம்புகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு பதில் நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை நான் டாக்டர் தான் ஆனால் எனக்கு ரெண்டு கண் இருக்குது ரெண்டு காது இருக்குது எல்லாம் உங்களே மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாரும் போலே இருக்குது இல்லையா நானும் வாய்ட்டு தான் சாப்பிட்ணும் த்ரூ மை ஏனை சொல்லி ஹேவ் டு பாஸ் மை மோஷன் கரெக்ட் இல்லையா இங்கே சாப்பிட்டு இந்த வழியாக தானே போகணும் எல்லா மனிதர்கள் கண்ணுகளா மனசு அந்த மனசு வந்து இதுக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு டாக்டர்னா இப்போ தான் ஒரு ஜட்ஜே காரணம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கல்யாண வீட்டில் போய் ஜட்ஜு மாறந்துட்டு நான் ஜட்ஜ் சொல்கிறேன் நீ இப்படி தாள் கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஜட்ஜு போய் அந்த இடத்துல ஜட்ஜு தன்னை மறந்துடணும் இல்லையா அப்போ தான் அந்த கல்யாண வீட்டோடு அவரால் இணைஞ்சி இருக்க முடியும் ஒரு திக்க வீட்டு துக்க வீட்டில் போய் யாரும் நான் வந்து இந்த ஊருக்கு ராஜான்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் யாரும் போகலை அந்த வீட்டு தகுந்த மாதிரி தான் அது மாதிரி இருப்பாங்க புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா அது மாதிரி தான் நீ வந்தோ நான் ஒரு டாக்டராக இருந்திருந்தோம் கூட எனக்கு பிடிச்சது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எனக்கு பிடிச்சது வந்து என்னென்னா இந்த கடவுள் நான் சின்ன வயசுலேருந்து இல்லை எந்த சின்ன வயசில் என் குடும்பத்தில் எல்லாரும் இந்த மாதிரி பூஜை புனஸ்காரங்கள் இல்லை அது மட்டும் இல்லை நான் மெடிக்கல் சீட்டு வாங்கிறதுக்கு அன்றைக்கு கூட பி டி ராஜன் மதுர சார்ந்தவங்களுக்கு அவர் புரிஞ் தெரியும் ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு கட்சியில் அந்த காலத்தில் அவர் பாரட்லா அந்த காலத்தில் லா படித்து வந்தவர் எங்கள் தாத்தா பி டி ராஜன் தாத்தா அவர்கிட்ட அவர் ரொம்ப பூஜை பண்ணுவார் மீனாட்சி அம்மனுக்கு பண்ணுவார் அந்த பூஜையில் பன்னிவர் ராஜ கேள்விப்பட்டிங்களா அவங்க அப்பா பி டி ராஜன் தாத்தா தான் எனக்கு மெடிக்கல் காலேஜிலே இது பண்ணது அவருக்கு வந்து அதெல்லாம் பிடிக்கலை எனக்கும் கூட பிடிக்கல ஆனால் என் தகப்பனாக அதுக்கு வந்து நான் டாக்டர் ஆகணும்னு தான் எய்ம் பண்ணதுனால பெண்கள்லாம் டாக்டர் ஆண்கள்லாம் என்ஜினியர் அப்படிங்கிறத வகை வச்சுருந்தார் அவர் அதனால தான் நான் டாக்டர் ஆக முடிஞ்சது அதனால் எனக்கு பிடிச்ச துறையை வந்து என்னென்னா எனக்கு சொல்லித்தாது ரொம்ப பிடிக்கும் கடவுள் ஒவ்வொருத்தரும் கையை மூடி தான் பிறப்பீங்க இல்லை கையை மூடி பிறக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய திறமைகளை இந்த கைக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க கையை மூடி தான் பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கு நான் டெலிவரியில் எவ்வளோ பிள்ளைகளாக நான் பார்த்துருக்கேன் எந்த பிள்ளையும் அப்படி கை திறந்து பறக்காது அப்படி கை திறந்து வெளியே வந்துருச்சுன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் நம்ம டிசைசே பண்ண கட்டாயமா அது ரூல் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா அந்த மாதிரி கையை வந்து என்ன பண்ணும் மூடி பறக்கிற நம்ம நமக்கு எதுக்காக படைக்கப்பட்டுருங்கோன்னு அந்த கைக்குள்ளே இருக்குமா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமா கலக்கலாமா நாட்டை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா நான் அடுத்தவர்களுக்காக வணங்கணும் அவங்களுக்காக நான் கும்பிடணும் அது மட்டுமில்லை மற்றவங்களுக்காக நான் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறத நான் படிக்கிறப்பே எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறப்பே ஐ வாஸ் வெரி குட் இன் அண்ட் ஆட்டமி இன் ஃபிசியாலஜி நீங்கள் எந்த போர்டு எப்படி கேட்டாலும் என்னால் பேச முடியும் அப்படி உட்காந்தா சயின்ஸ் பேசுவேன் நின்னா பேசுவேன் அந்த அளவுக்கு படித்து வச்சுருந்தேன் அண்ட் ஆட்டமி ஃபிசியாலஜியை ஸோ வாட் ஐம் டெல்லிங் யூஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த இது ஆரம்பத்துலேயே இருந்த கண்டு தான் நான் இது மாதிரி எதுக்கு வந்தேன் அதனால் டாக்டராக இருந்தால் என்ன சயின்ஸோடு உங்களுக்கு பேசுகிறேன் இல்லையா இப்போ சயின்ஸ் சொல்ல தெரியுது இல்லை எனக்கு எதை நான் படித்தாலும் அதோடைய சயின்ஸ் என்னால் பேச முடியுதுக்கு அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கணும் என் தகப்பனாக இருக்குது இல்லை அது மட்டும் இல்லை ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னுடைய தகப்பனார் மட்டும்தான் நான் வந்து அவருக்கு டெத் சர்டிஃபிகேட் நான் பண்ணேன் என்னுடைய ஹோல் லைஃப் அஸ் சச் நான் பதினெட்டு வருஷங்கள் நான் வந்து வேலை செஞ்சுருக்கேன் அதில் எந்த கா யாருக்குமே நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ராயப்பட்டால் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எம்ஹெச்சில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கேஜிஹெச்சில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சென்னையில் என்ன கீழ்பாக்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எதுலேயுமே நான் டெத் சர்டிஃபிகேட் பண்ணதே இல்லை அந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு அதை விட கார்டா ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் சொல்கிறீங்கள அதில் ஒர்க் பண்ண ஒரு டாக்டர் நான் என்னுடைய அத்தனை எப்படி ஒன் இயர் ஃபுல்லாக அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை கார்டா கேசஸ் ஒன்று கூட டெத் என்னுடைய பேரில் கிடையாது அது எனக்கு என் குரு கொடுத்த ஆல்ரெடி கொடுத்த வரப்பிரசாதம் அதனால தானே என்னன்னு தெரில நான் இந்த லைனுக்கு வந்திருக்கேங்கிறது நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்க அதில் பெருமையோ ஏதோ எனக்கு கிடையாதுக்குண்ணா எழுபத்தோரு வயசில் எனக்கு எந்த பெருமையும் வேண்டாம் நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனதால் சொல்கிறேன் என் செல்லுகள்லேருந்து அதை சொல்கிறேன் கண்ணுங்களா அதுக்காக இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பிடிச்சதை வச்சுக்கோங்க பிடிக்காதது விட்டுருங்க நோ கம்பேரிசன் புரிஞ்சுதா எனக்கு என்ன இனிமேல் கம்பேரிசன் வேண்டியிருக்குது இல்லையா அது ஒன்று இதை சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க அதுக்காக இதை சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பல லட்சம் தீச்சை கொடுத்துட்டேன் இந்த கைகளால் ஆண்டவ முன்னியத்தில் இல்லையா அது
புரிஞ்சிச்சா கல்லுங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் கண்ணுங்களா ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாட்டு பாடினார் கணபதி மேலே ஒரு பாட்டு நான் கேட்காதான்ச்சு ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கோயிலுக்கு மேலே போயிருப்பேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பேன் ரெண்டாயிரம் கோயில் இருக்கு மேலே நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அது என்னதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு பா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் அது என்ன அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஓகே சுர சுர கணபதி சுந்தர கேசம் ரிஷி ரிஷி கணபதி யக்ஞசமானம் பவபவ கணபதி பத்ம சரீரம் ஜெய ஜெய கணபதி திவ்ய நமஸ்தே இது ஒரு சாண்டா பாடல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தட்ட புட்ட தட்ட புட்டன்னு பாடினார் என்னென்னா கட கட விகலித்த மத ஜல ஜல செய்த கணபதி வாத்தியம் இதம் கட கட விகலித்த மத ஜல ஜல செய்த கணபதி வாத்தியம் இதம் தத்த கணபதி வாத்தியம் இதம் தத்த கணபதி வாத்தியம் இதம் சசிகலித்த சசிகலித்த மௌலினம் சூலினம் தக்க தக்கிட தக்க தக்கிட தக்க தகிட தத்தோம் அப்படி ஒரு பாட்டை பாடினார் எனக்குன்னா தாங்கலை இப்படி ஒரு கணபதி மேலே ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியலையே யாருமே இப்படி இந்த அது சாமி அப்படி அப்படி பூஜை பண்ணார் கணபதிக்கு அவர் எப்படி இப்படி ஒன்று பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை விடலை சாமி எனக்கு நீங்கள் சொ சொல்லியே தரணும் அவரை பிடிச்சி அம்மா இது எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க சில ஸ்கூலில் மட்டும்தான் இதை சொல்லித்தருவாங்க நாங்கள்லாம் சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்ப கணபதி தாளம் அதுக்கு பேர் அது எல்லாரும் சொல்கிறது இல்லை நான் அதை பழகி பழகி நானே கணபதி தாளத்தை வச்சு தான் நான் சாமி கும்பிட்றேன் கணபதியை கும்பிட்றதுல இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்டர்நெட்டை போய் பார்த்தேன் எனக்கு அது கிடைக்கல கிடைக்கல நான் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அவரை சொல்ல வச்சு ஆனால் அதோடைய லிரிக்ஸில் அதை பாடினாங்க ஒரு பாட்டு வந்துச்சு அதில் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அதை வந்து அவர்கிட்டே கேட்டு எல்லா லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு எனர்ஜினஸில் ஒரு மகாமந்திரங்கள்னு ஒரு புக்கு இருக்கேன்னா அதில் இல்லாததே இல்லை ஏன்னா ஒரு வருஷம் ரிசர்ச் அதில் இருக்குது எல்லாத்தையும் சான்ஸ்கிருத் மாஸ்டர் சொன்ன எல்லாரையும் போட்டு அதை பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணபதி தாளம்ங்கிறது இருக்குது கணபதி தாளம் ஒரு அபூர்வமானது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று நீங்களும் அதை சொல்லி பாருங்கள் புரிஞ்சுதா இந்த லிரிக்ஸை நான் இதை மட்டும் இந்த ரெண்டு சான்ஸாக தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது ஆரம்ப வேறு முடி வர ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு சான்ஸாக இருக்கிறதுல நான் இந்த ரெண்டு இதையும் நான் உங்களுக்கு இதில் போட சொல்கிறேன் வாசிச்சு பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் தக்க தக்கிட தக்க தக்கிட தத்தோ அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறையா அது சொல்லி பாருங்களேன் இல்லையா கணபதியை கும்பிட கும்பிட நம்ம எல்லோரும் பவராயிடுவோம் இல்லையா நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லா தடங்களும் நீங்கள் அதுக்கு யார் வேணும் ஃபஸ்ட் ஆரம்பம் கணபதி ஊ போட்டு அது ரெண்டு கோடு போடுவீங்கல்ல அது கணபதி தானே இல்லையா அதை பண்ணுவோம் புரிஞ்சா கண்டுக்கலாம் இந்த பிள்ளையார் சஷ்டி விரதம் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா எல்லா கார்த்திகை மாதத்துலேயும் ஆரம்பிக்கும் எப்போ தேய்பிறை பிரதமையில் ஆரம்பிக்கும் தேய்பிறை பிரதமையில் ஆரம்பித்து மார்கழி மாதம் வளர்பறை சஷ்டியில் வந்து முடியும் இருபத்தோரு நாள் வருதம்மா அது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் நான் முதலே கார்த்தி மாதம் உங்களுக்கு சொல்லலை ஏன்னா இதுக்கு இது எவ்வளோ வந்து போட்டு மக்களை போட்டு இது கஷ்டப்படுத்த வேண்டாமே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆனால் ஒரே நாளில் இருந்தால் அந்த இருபத்தோரு நாள் இருந்த இந்த பலனும் நமக்கு ஒரு நாளில் கிடைக்குமா அது எப்போனா இப்போ முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சாயந்தரம் சுக்லபட்ச சஷ்டி திதி வருது இல்லையா அது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது அப்போ அந்த பீரியடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பிள்ளையார் சஷ்டிக்கு ஏதோ வச்சு பிள்ளையார் தேவையானதுகளை வச்சு எப்போமா டைம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி ஒரு விநாயகர் பூஜையை முடிச்சுக்கோங்க விநாயகர் இதை சொல்லுங்கள் மந்திரத்தை சொல்லுங்கள் வேணுங்கிறதை வேண்டிக்கோங்க எப்போனாலும் வேணது ஒரு பேப்பரில் எழுதி வைக்கணும் வேணும் ஒரு பேப்பரில் எழுதி எரிச்சணும் இது எங்களுடைய பாலிசி பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் நிறையா விஷயங்கள் நான் கொண்டு வர போகிறேன் அதையெல்லாம் அடுத்ததில் பதிவு பண்ணுறேன் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் கண்ணுங்களா பாய்